La parole est à Monsieur Bertrand Sport pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. J'y associe l'ensemble de mes collègues du groupe Ensemble pour la République. Depuis sept ans, l'école constitue un élément majeur de notre ADN politique. Moi-même, instituteur durant plus de 30 ans, je veux débuter mon propos en saluant le remarquable travail de tous les acteurs du monde scolaire et affirmer que les enseignants le sont bien 24 heures sur 24 et 365 jours par an, tant ils sont engagés pour la réussite de chacun de leurs élèves. Notre monde est perturbé par le populisme, les déclinistes, les séparatistes. Et pour combattre ces dérives, tout commence à l'école. Depuis 2017, le budget de l'école de la République a augmenté de plus de 14 milliards d'euros. Il a permis notamment de dédoubler les classes de grandes sections CP et CE1, de préserver des postes dans les écoles rurales, de revaloriser le métier de professeur, fortement d'ailleurs pour un début de carrière. Ces efforts produisent des effets positifs. En sixième, les résultats aux évaluations nationales sont en progression constante. Les élèves de l'éducation prioritaire qui ont connu le dédoublement sont ceux qui ont le plus progressé en français. Les écarts se réduisent enfin. Mais le défi de la réussite pour tous les élèves reste devant nous. Un élève de quatrième sur deux ne maîtrise pas les compétences de base. Le collège doit cesser d'être une grande gare de triage qui laisse les élèves en difficulté sur le bord du chemin. À l'arrivée en seconde, un gouffre se creuse irrémédiablement entre le lycée professionnel et le lycée général. Face à ces constats, nous continuerons à nous mobiliser contre toutes les inégalités de destin, car la promesse républicaine commence à l'école. Madame la ministre, vous avez présenté hier l'acte 2 des chocs des savoirs. Il s'inscrit dans l'ambition impulsée par Gabriel Attal pour gagner la bataille de la réussite. Le groupe EPR salue cette ambition renouvelée. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner la vision et les objectifs de ce plan Pouvez-vous nous présenter les mesures les plus à même de restaurer l'autorité des savoirs dans toutes les classes Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne Gentet, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sort. Oui, vous l'avez dit, notre école est clairement un tournant. Nous avons 12 millions d'élèves qui attendent de nous soit que ce soit un sursaut, soit que nous allions vers le déclin. Et j'en suis convaincue, l'école, et je suis sûre que tous ici sur ces bancs vous êtes convaincus également, si l'école réussit, derrière, c'est toute la République qui triomphe. Nous avons besoin de cette réussite de l'école. Et nous sommes en effet à un moment où nous avons des déclinistes, des complotistes, des séparatistes face à nous. Et face à eux, l'école n'est jamais un problème. Elle est toujours, toujours la solution. Alors quand j'ai dit ça, est-ce que l'école va bien partout Non, on le sait, vous avez rappelé les points sur lesquels nous avons encore des marges de progrès importantes à faire. Nous savons que des élèves stagnent au collège, c'est inacceptable. Je n'accepte pas que la réussite puisse être un privilège. Ça n'est pas acceptable. Voilà pourquoi j'ai voulu cet acte 2 du choc des savoirs. Il faut au bout du compte qu'aucun élève ne reste au bord du chemin. Moi, je me suis engagée pour l'école pour que justement, nous puissions relancer cet ascenseur scolaire. Alors quelles sont les mesures phares C'est en effet continuer ce soutien sur mesure de tous nos jeunes, de tous nos collégiens, de tous nos études, de, de élèves également en école, en école primaire pardon, et maternelle. Et puis, nous avons également le sujet du brevet qui doit devenir un diplôme qui donne envie de réussir, qui en donne envie à nos élèves de se projeter. C'est pour cela qu'il sera obligatoire pour les élèves qui, aujourd'hui, sont en classe de 5 e seront les premiers à avoir bénéficié cette année des groupes de besoins mis en place par mon prédécesseur Gabriel Attal l'an passé. C'est donc un véritable plan de reconquête, mais qui ne s'arrête pas là, qui va plus loin, avec notamment l'épreuve de mathématiques, nous sommes capables d'emmener toute une génération vers une épreuve commune anticipée de français en classe de première. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire en mathématiques Il n'y a aucune raison, il n'y a pas une bosse des maths, tout le monde peut avoir un niveau commun en maths atteint en classe de première. Et puis il y a également le climat scolaire qui est très important, sur lequel je travaillerai pour pouvoir apporter un climat serein, apaisé, avec un renforcement des effectifs, notamment en vie scolaire. Vous voyez qu'au bout du compte, quand la République répond présente, eh bien ma foi, l'école est capable de renverser Merci. toutes les fatalités. Je vous Merci, remercie. Madame la ministre. La parole est à monsieur Arnaud Legal pour le groupe La France.